Salut à tous Salut à tous Quel temps magnifique ouais, Vous voyez, il fait pas toujours beau ici hein. Hier, on a brûlé, on a des coups non. de soleil partout Hier, il faisait un temps couvert, mais euh, ouais. bon donc on a passé toute notre journée dehors et on s'est fait avoir comme des bleus. Grave. On est cramé, je sais pas si ça se voit sur notre tête, mais on est tous cramés. <rire> et là il flotte. Oh putain. Voilà, on est parti euh, entre deux averses en se disant on a le temps de, de filmer. Ben non, en fait on n'avait pas le temps. <rire> en tout cas, on voulait remercier Jean-Claude. David et Patrick. Merci beaucoup pour vos dons Merci Paypal, pour ce départ de, de Morteros. Là, ça fait super plaisir. Et on avait un petit truc à vous dire parce qu'on avait tourné des vidéos euh, à Morteros. Donc, il y en a beaucoup qui nous la demandent aussi. Les deux vidéos de, du nouvel intérieur du camion, de la cellule. Donc ça, ça va venir. Mais dans un premier temps, on va vous mettre la Paquita. Ouais, c'est un petit village <rire> qui était à côté de Morteros. Et... Euh... En fait, l'office du tourisme nous a invités pour faire un essai, voir ce qui, si ce qui était proposé était intéressant ou pas, et pour qu'on donne notre avis. On a fait les testeurs. Voilà. Et euh, aussi, on a oublié de vous le dire dans la vidéo précédente, si vous voulez faire une surprise à Manino, ah ouais. faites un court, euh, un court film de non, quelques une secondes, vidéo, une petite vidéo avec votre téléphone, ce que vous avez. Vous nous l'envoyez sur notre adresse mail xtgfamily.com et nous on fera un montage s'il y a suffisamment de séquences et on fera une vidéo soit de... dédiée à Manino, à Morteros, euh, si vous voulez dire quelque chose sur nous, ce que vous voulez. Voilà. Et, euh, <rire> et on fera le montage avec ça. Et, et donc la, la Paquita qui a été tournée à, à, proche de Morteros, deux vidéos de l'intérieur du camion qui vont suivre. Et, et après, après, on est parti sur le voyage. Miramar, euh, Totoral, euh, Capucha del Monte ici, on a fait pas mal de choses. Donc, je sais pas euh... si... Enfin, on verra. On n'a pas encore monté tout, donc euh, vous verrez, mais... Euh... Mais il y en a au moins euh, bah, deux sur l'intérieur du camion qui, qui était à, à Morteros, la Paquita qui était proche de Morteros. Et ah oui, aussi notre haut vent. J'avais fait une vidéo... Ça sera plus tard, ça, ouais, quand... Pour vous présenter euh, quel, quel mode de haut vent on utilise. Mais ça, on vous le mettra un petit peu plus tard. Je vous vois plus. Bon, bah nous, on va retourner au camion. On s'était dit, on va venir là. Il y a un petit <rire> peu de soleil qui s'est levé. Depuis ce matin, il flotte. On est dégoûté. Donc là, on est à Capicha del Monte. C'est ça, un petit lac artificiel. Oh, semi-artificiel, je pense. Il y a le barrage qui est Il y a le barrage qui est là. Et euh, c'était super joli. Enfin, c'est super joli. Hein. Regardez un petit peu. Donc... Euh... Donc allez, là on s'en va pour vous mettre, euh, trouver du wifi pour vous mettre la vidéo pour demain. Voilà, objectif wifi aujourd'hui. Ouais grave, <rire> ça tombe bien, il pleut. Donc on va chercher ça et puis euh, à bientôt. Ciao 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 Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Où vous pouvez rester notre aventure Salut à tous Alors ce matin, il est 7h30, peut-être un peu dans le... Hein Et ben, la mairie nous a réservé une petite surprise, on part... Euh... Alors ça s'appelle la Paquita, on part prendre le petit déjeuner là-bas, c'est à 40 km d'ici. Le repas du midi, euh, la collation, euh... on va faire du cheval, de la carriole, voir des oiseaux, on va dans un, dans un truc touristique qui fait partie de la municipalité de Morterose, donc c'est super cool. Donc bah là, allez, vous venez avec nous, on est parti. Voilà, nous voilà à la Paquita. Maintenant, on va aller au centre touristique. On est sûrement passé là il y a 9 mois. On ne se rappelle plus. Parce que là, on est retourné en arrière vers Santa Fe. Allez, on a déjà des, des photographes, là. Mmh. 
Donc ça y est, on est à la Paquita. Donc là, on va visiter le, le musée. On a été attendu avec les photographes et tout. Donc, euh, stationné devant le musée, la XCG Family. Et là, on va aller visiter. Ah, dans le musée, il y a des, tout un tas de vieilles choses. Là. <rire> Salut, la XTG. Ça, c'est une chaise de tortue ou quoi c'est ce que je me disais. Non, c'est pour le coiffeur. Je pense, mais si. on dirait une chaise électrique. <rire> ah, il ouais, y a des belles choses là. Un souffle de forge. Et le temps. C'est énorme. Ah. Et toi, c'est le ferrocarril. Et toi, c'est jamais la vie libre. Et ça, t'as pour toi. Et toi, indiquait quand la vie. Estaba libre para continuar. Mm. Cuando la, la vía estaba libre, ¿Sí? se le trababa uno de estos. Entonces, cuando pasaba el tren, eh, en una argolla de, de alambre o de hierro, iba, engan, iba enganchado como si fuese sido el permiso para poder continuar, porque significaba que más adelante estaba libre. Sí, sí. Eh, para que no. No se choca. Exactamente. <risa> okay. Eh, c'est marqué et... libre. Non, et toi... Non, libre, indication et libre. Et toi, c'est nouveau. Non, non, non. <rire> et toi, quand même... Aïe, plata. Non. <rire> et... Et... et toi, c'est une machine pour... pour dividir le grain du maïs. Ah, si Se ponait ici. Gira. Et là, dans la saranda, va séparant le grain du reste de la... Ok. De eso sí se ubica que es. Es que. Oh, ¿Trigo? ¿No? Eh, es que es ¿Eh? ¿Sí? Eso es para. Eh, hay actividades que se han ido perdiendo, obviamente. Eso es para. Eh, los chercher une batterie pour uh, vos véhicules. Tout en bois. Ah, okay. En fait, non, tout ça, c'est des dons euh, des personnes. D'ailleurs, je crois que c'est bien, c'est leur nom qui a marqué sur les étiquettes. C'est le régime et la lame. Donc là, il nous a expliqué que la machine, c'est pour séparer les, les grains de maïs, en fait. Les amants, comme que peignent la lana, la... la... Alors, c'est pour la lana. Ça sert à quoi, la machine La machine qui est là, elle si. sert, en fait, à, à séparer les brins de laine dans les matelas qui commencent à se tasser, en fait. Ils il désassemblent les matelas, ils passent la laine de l'autre. Ouais. Ouais. Pour là, Et pour refaire les matelas On passe la laine. En fait, en faisant ça, ça sépare les bras, ça les peigne et ça redonne du gonflant euh, au matelas. Ah, oui. Ouais, une nouvelle vie. Là, on est dans une autre pièce. C'est chiant, ça scintille la lumière. Et là, la belle cuisinière. Et ta une petite singère. Mouette un peu pour la pique. A ver. Panez un peu comme moi. Et c'est un peu comme moi. Non, c'est obscène. Je vais vous acheter une cafetière comme ça. Oui, ce sont des. Des cafetières. Des caricatures. Oui. Qu'est-ce que c'est la boîte là, Marie ils ont réuni euh, des messages de comment ils vivaient en 2011 et euh, la boîte est fermée, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans pour la plupart et euh, en 2111 la boîte sera ouverte pour euh, faire un message euh, aux gens du oh, futur ouais, en fait c'est sympa c'est une bonne idée parce que dans un musée ça va se garer ça se perdra pas et euh, 2111 oui. Ouais, ils vont dans, ouvrir dans, la dans boîte. Dans 100 ans, 
quoi, ils vont ouvrir la boîte et... et ils verront les messages qui ont été mis en 2011. Et comment ils vivaient maintenant et peut-être que dans 100 ans, ils trouveront ça hallucinant, on va savoir. C'est une bonne idée. Bah, moi, je pense, si, ouais. si. Allez, tu mets un petit message de tous les abonnés aussi. L'ancienne garde, la Paquita, qui s'est transformée en musée. T'as derrière, il y a un nid là-haut sur le toit. Et là, on va aller déjeuner. Alors après la, vis la visite du musée de la Paquita, on part au campo et on va faire quoi là On va déjeuner. On va prendre le petit déjeuner. Vraiment, vraiment super. Edman il est dans son élément là, sur les pistes là, avancez les Amarocs là. Enfin, un Amaroc et un Dacia. Hein. Et je comprends pas le Dacia, il a un kayak sur le toit. Non, c'est pas prévu le kayak normalement. <rire> On n'a pas vu ça dans le programme le kayak. Oh c'est jamais. Hein. Là, on est invité à... au petit déjeuner. Donc, normalement, on est. Ça, ce serait le frère à Mario. Voilà. Les Romano de Mario. De Mario Mitri. Oui. Ah oui, oui. <rire> C'est ça, c'est bien le frère à Mario. Donc, on est invité ici à prendre le petit déjeuner, à regarder la grande table et tout. C'est bien là. Ils sont partis voir les animaux là-bas. Donc là on est en train de prendre le, le petit déjeuner de tous ensemble avec la charcuterie d'ici, avec les animaux d'ici. Euh, tout a été fait ici sauf le fromage, même le jus d'orange et les oranges d'ici. Donc euh, voilà, on n'est pas bien n'empêche. Pourquoi on veut partir en fait On va rester là Allez, bon appétit. Marie, pourquoi ils ont construit la maison à cet endroit-là Il y avait des animaux qui ressemblent à un cochon mix entre un rat, un cochon d'Inde et un lapin qui vivaient là. Et comme les animaux vivaient là et qui vivent dans des terriers, ils savaient que la zone n'était pas inondable. Donc ils ont choisi de construire la maison à cet endroit-là. L'arrière-grand-père. L'arrière-grand-père de Mélissa. Qui vient de... Il vient d'Italie. Et l'arrière-grand-mère la, Non, l'arrière-grand-père de l'autre côté, lui, venait de Marseille. Marseille. Je vous explique, Marie Le... Le socle en béton, là Le socle rond, là, il servait à fabriquer des roues bah, pour euh, les charrettes. Pour les chevaux Il mettait euh, l'acier euh, chaud et euh, le bois, et après il mettait de l'eau froide pour que tout se serre en fait, pour que ça se rétracte. Mais j'ai encore pas trop compris pourquoi... Euh... Je pense que c'était pour que ça se serre autour de ça. Je sais pas, on va dire Marie. <rire> et en fait ils ont eu l'électricité quand Marie ici L'électricité en 2002, mais avant ils avaient euh, une, éolienne. une éolienne et un groupe électrogène et le frigo était à gaz ouais. ou, à, ou à kérosène. Ouais, un frigo, gaz ou kérosène. Donc euh, on fait la petite visite là. Le... Oh, oui, bon, bon, les petits cochons là. Armadillo. Non, elle est en Ouais. Oh les bébés, regardez là-bas. 
regarde les petits, la grenouille, tout. Regarde les petits bébés. Pour la sado. Comment il fait le dindon Et toi comment il fait Tengo algunos frutales, mandarina, pomelo, naranja, higo. Fleur de Santa Lucia. Santa Lucia. La fleur de Santa Lucia et le jus de la fleur est utilisé pour la conjonctivite. Ah, un gel un... Oui. Et se peut colocar en les ojos. Et c'est comme non Non. Non, non. je crois que non. Et toi, non. Donc là, regardez. Vous voyez là-bas, là, c'est la marche Chiquita. Donc il a vu sur la mer en fait. Hein. Alors tu, tu, tu nous expliques un peu euh, El Bajo El Bajo, c'est ici. On a été invité, c'est un campo. Il voudrait euh, l'ouvrir un peu au tourisme familial le week-end euh, pour que les gens puissent euh, venir profiter de la campagne, de la sérénité, se reposer, faire des assados, profiter un peu à l'ombre. Là, ils ont installé euh, des petites zones ombragées, profiter de la vue sur la Marchiquita, qui est euh, pas très très loin, et faire euh, des balades à cheval, en sulky. Et voilà, c'est leur projet et du coup, euh, ils nous ont invités à faire euh, déjà manger la sado parce que ça va être repas de midi bientôt. Mmh, mmh. Et après, aller faire un petit tour euh, à cheval et peut-être jusqu'à la marche chiquita, je sais pas. On verra mmh. ça. Et la marche chiquita, du coup Ah oui, et la marche chiquita, en fait, euh, elle, est, elle a des cycles où elle est euh, beaucoup, euh, beaucoup moins haute que maintenant. Parce que là, on la voit, elle n'est pas très loin, mais euh, quelques années en arrière, en fait, elle était euh, 8 km plus loin. Et sur, euh, sur toute cette distance-là, il y, y a très peu d'eau, en fait. On peut marcher euh, 1 km sans que l'eau euh, dépasse, euh, allez, peut-être 1,50 m. Et, euh, et tous les 50, 60 ans, il y a des cycles où la, ma la mer se retrouve beaucoup plus basse. Et là, on est dans un cycle haut en ce moment. Et à l'époque... Les euh, grands-parents euh, des gens du Campo, en fait, traversaient jusqu'à Morterose pour faire leurs courses en subki, euh, avec des calèches, avec des chevaux, pour faire les courses là-bas et passer en fait bah, par la marque Chiquita qui, qui était à beaucoup plus basse et du coup euh, ils pouvaient traverser à cet endroit-là. Alors On va où ouais, je sais pas. On va voir les animaux. Là-bas, ça monte aussi dans les pick-up. On fait un safari Safari go Comment on dit Extrême Giro Safari go Un papillon Allez, on part avec les piqueurs. Et là, nous regarde, hein Je suis sûr qu'on est tout près Et Donc là, c'est des vaches à lait et à viande euh, de la race Hollande-Argentine. Je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est un mix avec une vache hollandaise, donc qui est plutôt une vache à lait de base, mais qui ici est aussi utilisée comme race à viande. Et là, on a des vaches qui ont à peu près euh, 24 mois. Et euh, c'est à ce moment-là, euh, en fait, euh, qu'ils les font saillir. Donc là, il y, y a deux taureaux pour toutes ces vaches-là. Quelle chance <rire> et euh, une fois qu'elles sont, euh, qu sont enceintes, en fait la gestation dure 9 mois et euh, après quand le, quand le veau naît, euh, je ne sais pas au bout de combien de temps mais pas très longtemps après, il sépare le veau de la vache et après il, il donne le lait de la vache deux fois par jour au veau. Mais euh, ces vaches-là, globalement, elles vont avoir euh, quatre bébés et après, elles seront vendues pour la viande, mais pas pour la viande qu'on mange directement, plutôt pour fabriquer des choses, puisque ce sera des vaches qui auront déjà 6 ans à ce moment-là. Si jamais une des vaches ne tombe pas enceinte, elle part directement pour la viande. En fait, ils ne les gardent pas. Pour les taureaux, quand ils sont petits, en fait, euh, ils en gardent très peu pour la saillie et les autres sont castrés et euh, vont pour, euh, partent pour la viande, en fait. 
Donc euh, Rampi nous avait dit, c'était à peu près à 15 mois, euh, je crois, qu'il les, euh, qu les vendait pour la viande. Celui-là, c'est le taureau. Il a peur. C'est Magnolia, celle-ci. C'est son petit nom. 222. Voilà, il nous expliquait que euh, ici le problème c'est euh, d'avoir de l'eau puisque il y a de l'eau. Euh, oh <rire> il s'est pris à coup. Je viens de me prendre un coup de jus la merde. Il <rire> y a de l'eau dans le sous-sol donc ils peuvent la pomper mais comme on est à côté de la mare Chiquita. Euh, globalement, ils peuvent user que euh, les 2-3 premiers mètres d'eau qui est déjà un peu salée et plus bas, c'est de l'eau vraiment salée euh, de la mare Chiquita. Et il euh, y a une zone par là-bas où ils ont euh, plusieurs euh, éoliennes qui pompent l'eau puisque c'est une zone euh, naturelle qui fait une espèce de réserve et quand il pleut, en fait, euh, vu que c'est en pente, tout va dans, dans ce coin-là. Et ils arrivent à récupérer de l'eau là-bas qui est moins salée et qui est, que les vaches euh, peuvent boire. Et oui, ils peuvent la dessaler, mais, mais c'est euh, trop de gâchis. Voilà, ils disaient que s'ils veulent retirer le sel de l'eau, en fait, ils perdent 40% du volume d'eau qui n'est pas consommable. Donc vaut mieux qu'elle s'habitue. Sauf qu'après, les 40%, ils ne savent, euh, savent pas quoi en faire parce que s'ils la rejettent dans le campo, ils vont, euh, bah, ils vont ruiner le sol. Donc en fait, euh, ce n'est pas une solution de, de retirer le sel de l'eau. Donc en fait, les vaches s'habituent à de l'eau légèrement salée et ils font des puits dans les zones euh, où ils peuvent récupérer le plus facilement de l'eau moins salée qui, qui sont les zones naturelles, euh, les points bas en fait, où part, où part l'eau de puits. Ah, voilà, ça va. Voilà. Hola. 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 Bien. Hola. Le, el, el asador acá. El... ¿El asador? El amigo de la casa. <risa> sí, hacemos lo que podemos. Hoy está el asador. ¿sí? Vamos a destapar acá para que. Y a carne de otro. De a poquito, de a poquito. Okay. Y chauffe l'eau de la maison avec un. Una especie de poil. Es menos, sí. Y ahora es la flotte. Le cheminée. Tiens, bah, montre euh, les éoliennes. Les éoliennes, ils pompent l'eau ici. L'eau part tout là-bas où on était aux vaches avec, une pompe. Euh, avec euh, une pompe. Alors il y a aussi un système visiblement un peu comme une presse. Bah, je sais pas, ça, ça pousse l'eau quoi. Et euh, l'eau arrive aux vaches là-bas. Et ah ben... comme il y a un dénivelé d'à peu près 8 mètres entre les vaches et ici, après l'eau elle revient par gravité pour alimenter le bâtiment en eau et pour, euh, bah pour l'eau, pour les chevaux qui sont là aussi. Allez, là on va aller manger. <rire> ah, c'est comme en Chine. Plateau tournant. Et... Bon, bah voilà, on est invité à manger euh, avec tout le monde. C'est vraiment chouette. Et euh, on a mangé de la bonne viande, non Hein T'as quoi là <rire> Comment est la carne euh, Espectaculaire. Espectaculaire. <rire> Comme la mayonnaise, espectaculaire. <rire> Et la salsa Espectaculaire. Espectaculaire. <rire> comment comment c'est chama acá Barilette. Barilette. Merci. C'est quoi ça, Alex Un cerveau long. Un quoi Un cerveau long. <rire> tu veux y arriver, Alicia Ouais. Il y en a beaucoup des fils Oui, 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 Non, non, Il a toutes ses selles différentes pour... Euh, non, non, différents chevaux et différentes pratiques en fait. C'est que pour une américaine ou quoi T'as la casquette de Martoros Importation ah, <rire> Personne ne veut mettre de la crème. Allez, là c'est le tour du cheval. Comme des vrais cowboys sans sel. Non, 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 non,
Qu'est-ce que t'en penses Alex Il est bien ton cheval ouais. Il est grand hein Oui Qu'est-ce qu'il fait là Le tien il fait que manger Oui Il craque du dos T'as les siens, il est grand aussi son cheval là C'est bien Ici non pas <rire> Il a dit ça sert à rien de regarder le cul des autres, t'as le même. Alex <rire> ¿Dónde está el padre de esta criatura? No le conozco. ¿Le vi a tu llevar Alex? Sí. Ellos son gentiles, ¿eh? Los chavos. Ellos son habituales, yo creo. Esta piensa en comer, nada más. Mira Alex, wow. Este está como el Maxi, piensa en comer, no macho. Había que subirse con eso. Oh, está acá, no. Tiene un día en el asado, no. Eh, bueno, vos sabés qué lindo, ¿qué? Quiero uno subirse ahí, pero ¿qué? Ahí te lo agarro por. <rire> tu vois que les sont super habitués à monter sans sel. Et si il est combien Tu ne pas combien Il est Donc là, il est en train de préparer ce jeu pour attacher le soulki. Là, on a les autres, les trois autres qui sont prêts. Il y en a un autre qui va se préparer là-bas. Ah, les œillères. Estamos la tripa afuera. Et là on a notre professeur d'espagnol qui est en train de préparer le cheval. Hein Melissa Qui est venu nous voir deux fois par semaine au camion, nous apprendre l'espagnol. Hola Bonjour Elle veut pas être filmée. Non, ouais, je je t'ai à quel lado Arrière. Voilà. Bon. 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 Allez, on vous laisse nous. Ciao. Ciao. C'est lui, il se bat. C'est la première fois que va ou non Non, non. Si. 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 Sí. Pues está pidiendo mucho más. Está pidiendo mucho control un caballo que hace mucho que yo vaya. Mira y nos pusimos todos de este lado. Paso fuera arriba más. Los caballos los llevan solos total. La paloma. Se asustó. Se asustó el celular. Sí. ¿Y miedo del celular?
¿Está ¿Está amigos? Espectacular. Espectacular, papá. Espectacular, che. Yo no lo quiero largar a este, pero yo no lo quiero. Alex, ¿y cómo? Ya. ¿Y cómo di? Espectacular. Ay, espectacular. Se paró, che, ahora ya está. Se ve que terminó el recorrido. Bon, je pense pas qu'on vous montre le coucher de soleil cette fois-ci sur la, sur la mer. C'est le seul endroit, on vous l'a déjà dit, d'Argentine où on voit le coucher de soleil sur la mer. Enfin, sur l'eau salée, quoi. Allez, là on est revenu, on était ce matin. On va prendre un petit café. Mismo. <risa> y acá, vos llegás. Bueno, un pez. Ay, ah, eh. ah, 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 Et là, qu'est-ce que fait Marie Oh Qu'est-ce que c'est Allez, allez, allez La loue est verte Vas-y, vas-y Tu veux que je te tape Non, 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 non Passez-le, Marie, passez-le, non, 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 non Juna, il y a aceite du camion Aceite vieux C'est pour les coups de soleil Oui C'est fonctionnant, si Oui Une crème naturelle Esta noche. Esta noche no du no duermo yo. No sé. ¿Cómo es la 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 rueda? Al no ver. ¿Cómo es? Espectacular. Espectacular, no espectacular. Espectacular, espectacular.
En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt, à bientôt, à bientôt